வணக்கம் வாழ்க வளம் ஸ்கின் டிசீஸ் என்கிற தலைப்பில் நம்ம பாண்டிச்சேரி உண்மை லேர்னிங் ஃபாரமில் நிறைய பதிவுகள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக சொல்லியிருக்கிறோம் அதுலேயும் குறிப்பாக டேண்ட்ரஃப் பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்கிறோம் டேண்ட்ரஃப் நிறையா வியூ பண்ணப்பட்ட ஒரு போஸ்டிங்காகவும் இருக்குது அதைத் தொடர்ந்து இப்போ தலையில் ஏற்படக்கூடிய இன்னொரு பிரச்சனை இது மருத்துவ சொல் போது இதை ஃபேவஸ் என்ன சொல்கிறாங்க எஃப்ஏபியூஎஸ் ஃபேவஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபேவஸ்ங்கிற பேர் எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா இது லத்தின் மொழியிலேருந்து வந்த வார்த்தை இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஹனிகோம் என்ன சொல்லக்கூடிய தேன் கூடு என்ன சொல்லக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறதுனால இதை தேன் கூடு படை என்ன சொல்கிறாங்க இது குறிப்பாக தலையில் மண்டையில் இருக்கிற தோலில் மஞ்சள் நிறத்தில் பொறுக்குகள் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பூஞ்ச காளான் தொற்று என்று அதனால் தோன்றுறது என்று சொல்லலாம் அந்த காளான் பேர் கூட ட்ரைகோபைடன் ஸ்கோன்சில் ஸ்கோன்லினி என்று சொல்கிறாங்க ஸ்கோன்லினி என்று இது கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு ரிங்வாம் மாதிரியே வட்ட வட்டமாக படை போன்று இருக்கும் மயிர்கள் இடத்துல உருவாகி மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் மயிர்கள் கொட்டக்கூடிய தன்மையும் உருவாக்கும் ஒரு வறண்ட பொறுக்குகள் நீர்கசிவு இல்லாத பெரிய கடினமுள்ள வறண்ட பொறுக்குகளும் ஒரு எலிநாத்தம் அடிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையுடன் இருக்கும் இதில் பொதுவாக நீர் கசியாது நீர் வடியாது இந்த தேன் கூடு படை என்று சொல்கிறது தலையில் உருவாகக்கூடியது நிறைய பார்க்கலாம் அந்த காலத்தில் இதை நான் நிறைய பார்த்துருக்குறேன் இது நார்த் இந்தியாவில் ஸ்பெஷலி கல்கடா பக்கம் இருக்கும்போது நிறைய குழந்தைங்க இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுவாங்க தலையில் அது ஏங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவேளை இந்த பூஞ்ச காளான்ங்கிற இது தொடர்ந்து அந்த மாதிரி சஃபர் ஆகக்கூடிய பர்சனோட சீப்புகளையும் தலையணையையும் தொடர்ந்து பயன்படுத்துறதுனால பரவும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு சரியான விளக்கங்கள் தேடணும் அப்படி என்னென்ன பொதுவாக பார்த்த இடத்துலலாம் நிறைய இதை பார்த்துருக்குறேன் தலையில் நல்ல கட்டி கட்டியாக இருக்கும் படப்படையாக இருக்கும் அந்த மேலே இருக்கிற செதில்கள் வந்து ரொம்ப அழுத்தமாகவும் பொறுக்கு தட்டியும் ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஃபேவஸ் என்கிற பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு உரிய மருந்துகள் என்ன பார்த்தோம்னா ஹோமியோபதியில் முக்கியமாக சல்ஃபர் சோரினம் பெட்ரோலியம் கல்கரியக்கார் சிக்கூட்டா வயோலா ட்ரைக்கலர் அர்சனிக் ஆல்பம் ஆன்டிமோனியம் குருடம் டல்கமாரா கிராஃபைட்டிஸ் என பல மருந்துகளை சொல்லலாம் இதில் குறிப்பாக வயோலா ட்ரைக்கலர் என்கிற மருந்து தலையில் பயங்கர அரிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய தன்மையையும் எரிச்சல் உண்டாக்கக்கூடிய தன்மையும் தலையில் ரொம்ப தடித்த பொறுக்குகள் இருக்கும் தன்மையும் போக்கும் அர்சனிக் ஆல்பங்கிற மருந்து மிகவும் தொற்றும் தன்மையுள்ள வறண்ட ஏடுகள் தலையிலும் தோலில் எங்கேயாவது சிறு சிறு கொப்பளங்களும் இருந்தால் அர்சனிக் ஆல்பங்கிற மருந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் ஆன்டிமோனியம் குருடங்கிறது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா தோலில் தடித்த கடின நிறமுள்ள பொறுக்குகள் ரொம்ப அழகாக பொருந்தி வரும் கல்கரியா கார் என்கிற மருந்து எப்போதும் கான்ஸ்டியூஷன் மெடிசன்னு சொல்லும்போது எளிதில் குணமடையாத ஆழம் உள்ளது மண்டைய தோளில் அரிப்பு என்னுங்கிற மருந்து அதை நம்ம மற்ற மருந்துகளை கொடுத்து குணமாகாமல் இருக்கும்போது கல்கரியா கார்பு இன்டர்கரண்ட் ரெமெடியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஹெப்பர் சல்ஃபருங்கிறது தொற்றிய தேன்கூடு தலைப்படை பின் கழுத்து முகம் கண்களுக்கும் பரவுதல் என்கிற குறைகளுக்கு கொடுக்கலாம் இந்த கிராஃபைட்டிஸுங்கிறது எப்போதும் ஈரமுள்ள படைகள்னு சொல்லுவோம் கசியும் படைகள் சுரசுரப்பு கடினம் வறண்ட மண்டை முக்கியமாக காதின் பின்புறம் இந்த மாதிரியான இடத்துல கிராஃபைட்டிஸுங்கிற மருந்தை கொடுக்கலாம் சிக்கூட்டாங்கிற மருந்து தலையில் தடித்த மஞ்சள் நிறமுள்ள பொறுக்குகள் அரிப்பு இல்லாத ஈரமுள்ள கடின எலுமிச்சம் பழ நிறம் உள்ள பொறுக்குகள் இன்னும் கூட தனியாக குறிப்பாக சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பல மருந்துகள் இருக்கும்போது சோரினம் கல்கரியா கார்புங்கிற மருந்தெல்லாம் இடை மருந்தாகவும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய 
உள்ளாழ்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய மருந்துகளாகவும் பயன்படுத்தும் போது இந்த ஃபேவர்ஸ் என்கிற ஸ்கின் டிசீஸையும் சரி பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான நேரத்தில் நம்ம ஜிபிடின்னு என்னோடய காம்பினேஷன் குட் பிளட் டீ என்னு சொல்லி ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அசடாரிஸ்டா இண்டிகா ஹைட்ரோகோட்டைல் எச்சனிஷியா அக்குவா மரினா பெர்பெரி சுல்காரிசு என்னு சில மருந்துகளை கலந்து இன்னும் பல மருந்துகளையும் கலந்து ஒரு கலவை கூட்டு கலவை மருந்து உருவாக்கி அதுக்கு ஜிபிடின்னு நான் பேர் வச்சு அதை இந்த மாதிரியான குறித்த மருந்துகள் கூட தண்ணியில் வாட்டர் பாட்டலில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய துணை மருந்தாக கொடுக்கும் போது பர்மனண்ட் கியூர் பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் நடக்கும் போது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் மிக விரைவில் தீர்க்கப்படும் என்கிறத உணருங்க மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் அதனால் ஹோமியோபதி மருந்துகள் ஸ்கின் டிசீஸுக்கு மிக உகந்த மருத்துவம் என்கிறத மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்